大家好，我今天想要跟大家分享的是 GoPro Hero 8跟 GoPro Hero 7 Black 的比较。那为什么我会想要用 GoPro 呢？一开始主要是两年前吧，就想要记录一下平常生活，还有一些出去玩的一些回忆。而当时呢，就是看上了 GoPro 的轻巧，还有它高规格录影，所以就开始从 GoPro Hero 6一路从六代、七代、八代。用了两年多左右的时间。那为什么会想要买 GoPro Hero A 呢？那主要是从去年开始吧，从七代开始导入了这个 Hyper Smooth 的模式。它主打的是你不用稳定器也有稳定器一样的效果，号称是 Gimbal Killer。但实际上使用的时候呢，出去玩我会发现有很多不同的器材啊，像是相机啊、Osmo Pocket 啊、GoPro 啊，我觉得 GoPro 其实是最方便的，因为你不需要用 Gimbal， 一开机呢，你不需要做一些稳定。器。器的调整，你马上就可以使用，基本上来说是非常方便的，而且在行走中啊，做一些录影的话，画面也不会说抖动，让人觉得很难过，看起来不舒服。我之前去了一趟西班牙跟葡萄牙，因为这趟旅程呢，我又买了 GoPro Hero 8， 那我刚好手手头上呢也有 GoPro Hero 8跟 GoPro Hero 7， 所以我就想要试试看，到底 GoPro 所今年所宣称的这些特色呢？有没有比 GoPro Hero 7好很多？像今年呢 ，GoPro Hero 8上市呢，它有几项特色。第一个是呢，它再也不用像以前需要一个塑胶的框架，才有办法把 GoPro 设置在其他不同的支架上面。那今年呢，下面就会内建的两个金属可以收纳的机构呢，让你可以很方便的。把它哎这样树立起来呢，就像以前的框架，最底下有了固定器。那第二个宣传就是 GoPro 今年号称呢 ，Hyper Smooth 来到了 2.0， 零，比以前的稳定性更加强大。但除此之外呢，还有某些模式呢，你可以开启 Hyper Smooth Boost 的模式，虽然你的画面呢会被再裁切百分之十，但是它号称稳定性是以往完全不能相比的。接下来呢，就是 Time Warp 2.0。那所谓的 Time Warp 呢，是一个 GoPro 的术语，它基本上就是大范围的移动延迟。那在这个方面呢，我觉得有点非常好的地方，是它有一个自动侦测，就是看你所拍摄的长度跟移动的速度呢，它可以自动判定移动延迟。的倍数应该是多少？这一点来说的话，其实是相当方便的。有时候你在出去玩的时候，你想要拍一段移动延迟，不太确定这趟路程是多长，那你也不是很确定说，哎、欸，我应该要倍数要调两倍，或者调八倍。那这一次呢，就是让所有东西变成都是自动，让 GoPro 自己去计算所产生的影片的效果呢，其实是很不错。除此之外呢，因为之前 GoPro 呢收音的部分是在下方，那如果呢你把它装到这个。框架里面呢，你把它装在框架里面呢，基本上下面有很大一部分其实是被挡住的。那今年的 GoPro 因为迎合 Vlog 的市场，它这次就是把收音孔放在是最前面的部分，而且加上并没有任何的这个框架呢会把它遮蔽住，所以这次的收音呢理论上会比较好。但实际测试的部分呢，我会放在这影。片的下半部分，影片的位元流量部分，从期待的七十八 megabits per second 就逐逐增进到了一百 megabits per second。那这一次呢，就是说你每秒所录制的讯息量会比原本的还大，代表着画面的细致度呢会比以前更好。那除此之外呢 ，GoPro 七跟 GoPro 八的电池呢是共用的，但要注意的一点是，因为 GoPro 八的电池的输出电流是有。已经经过了调整，虽然它们是共用的，可是你如果把七代电池放在八代里面的话呢，它某些模式下呢是没有办法开启 Hyper Smooth 二点零 Boost。那我这次旅程呢，带了 GoPro 8、跟 GoPro 7两个，就是交替使用的。我个人的心得是，第一项是界面的灵敏度。我觉得这一次的界面呢，比以往的都还灵敏许多。以前我觉得六已经是有够慢，然后七已经有明显的进步。但这一次从七到八，我觉得是一个很大的要紧，整个变得很方便，而且这一次终于有了当地中文的界面。那第二个我觉得很好的部分是，它这一次加入了使用者自定义的模式。所谓使用者自定义的模式呢，就是你可以有很多预先设定的参数，譬如说我第一个是我想要录1 0 8 0 P 60帧每秒的画面，那下一个我就可以设置说，哎、欸，我想要拍一个更高画素，譬如说拍4 K， 但是我不需要。
要拍到升格的动作，我可能只需要拍到二十四帧每秒。那在彼此切换之间呢，你就可以先预设好我想要什么样的画素，我想要怎么样的锐利度等等之类的东西。我觉得。其实很方便，因为外面拍摄的过程中，你就会发现到要切换这些不同的模式，再加上本身界面的灵敏度没这么高，实际上是一件蛮麻烦的事。在这部分就大大增加使用者在使用这个界面上的友善的程度。还有一点呢，我觉得是非常棒的是，在录制延时摄影的时候呢，终于有了线性模式可以选择。本身有一些经验是我。我最后出处画面是想要有线性模式，但是录制的时候呢是用广角，然后最后发现的时候，在最后调整的时候想调整成线性的时候，发现哎、欸、构图好像不是我想要的部分。那我觉得基本上这一点是非常贴心的。当然啦，还有移动延时的部分也是有线性。我觉得非常的棒。那在最后的部分呢，我会放上一些我测试的画面，我会测试手持行走的部分，还有手持奔跑，去看看它 Hyper Smooth 二一点零跟 Hyper Smooth 二点零的差距。那除此之外呢，我还会做一些收音的比较，看看到底有没有很大的差距。所以我们就来看一下吧。在我右手边这个是 GoPro Hero 8， 在我左手边是 GoPro。Hero 7现在想要做一些稳定性跟收音的 test。你现在听到的是 GoPro Hero 7 Black 的收音，你现在听到的是 GoPro Hero 8的收音。呃，我不知道两个听起来有没有很大的差别，所以会把这个音讯两边做切换。基本上 GoPro A 的收音会比较好，理论上是因为它在下方就有那一件金属的 mount， 不需要装 case， 所以收音部分的话，效果理论上来说会比 GoPro Hero 7 Black 比较好。接下来我想要测试的是行走的稳定度，设定的方面呢，我是做2 7 K 2 4 FPS 的设定。在 GoPro Hero 7 Black 的部分呢，我是开了 Hyper Smooth。GoPro Hero 8的部分，我是开了 Hyper Smooth 二点零。那现在呢，是我一边步行、正常行走的画面，大家可以稍微比较一下。稳定度部分，我认为一般行走稳定度，期待已经表现很好，并没有太大区别。除此之外，我想要补充一下两边色调差异。在这里，我是让七代关闭 Pro Tune， 然后让八代 Pro Tune 设置为预设。可以看到八代在色彩上的表现更为鲜艳讨喜，锐利度也稍微高上一些。可见在直接预设输出上 ，GoPro Hero A 是有所进步的。OK， 现在要进行走路的部分，现在是拿着两台机器。就是一般步行的方式，稍微左右晃动一下。现在旋转一下屏幕，很压抑的，在这部分可以发现 ，GoPro Hero A 在水平保持上，即便是步行也有很大的优势。现在准备要开始跑起来了，准备一下。在奔跑手持自拍可以发现，相同的 GoPro Hero A 在水平保持上的优势，还有在画面中也可以明显的发现 GoPro Hero A 在抑制跑步上下晃动，也是优于 GoPro Hero 7的。准备好了，开始。在这测试中，可以更明显的看到先前奔跑自拍 GoPro Hero A 的进步，大家可以看一下画面。OK， 那看完以上的评测，不知道你觉得怎么样呢？我自己后来在看影片的时候，我认为收音的部分呢是有一个程度的提升，算是一个很不错的优点。那在步行的方面呢，我觉得 Hyper Smooth 一点零跟二点零的差距也是看不太出来，但在奔跑的时候呢，你就看得出来呢，二点零比一点零的稳定度呢有所提升
，我比较惊讶的是，就算步行的方面呢，如果你有做一些转动的动作的话，那水平的保持的程度呢，是让我相当讶异。我在猜测，如果你要做一些更激烈的极限运动的话，这差距可能会更大。所以呢，如果你对这方面的评测有兴趣的话，之后说不定我会去做一些滑雪啊之类的活动呢，我也可以带这两个相机去做测试。如果你感兴趣的话呢，在下方留言给我。那这一次的评测呢，就在这里告一段落了，拜拜。